ለሰቦቹ ከጦር መሳሪያ ጋር መያዛቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል አብተ ጊዮርጊስ አባይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማራለሁ የዘን ሩይ ጥምቀት ባል በድምቀት ተከብሮ አልፏል ባሉ በልዩ ድምቀት ከመከበረባቸው ቦታዎች መካከል የጎንደር ከተማ አስተዳደር ሲሆን 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችም በባሉ መታደማቸውን የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ኃይል ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ጌታቸው ብርሌ ለአማራ ቴሌቪዥን ገልጸዋል ይህንን ዝግጅት ለማወቅ ከፍተኛ ተልኮ ተሰጥቷቸው የመጡ ግለሰቦች ጥቃት ለማدرس በተዘጋጁበት ሁኔታ በቁጥጥር ስር ብለዋል በግልጽ ለመናገር የማፊያ ቡድን የህዋት በተለይ ደግሞ በፖሊስ ኮሚሽን ደረጃ በሚመራ ኃይል ነው ወደ ክልላችን ሰላምና ባ ደፍረስ የተላከው የታዩ እጅ ከፈንጅ ከነሙሉ ማስረጃ መረጃ ምدرس በቁጥጥር ስር ሆኗል ይሄም የተደረገው ከባሉ ከመከበሩ በፊት ከሶስ ቀን በፊት ነው በሰባት አካባቢ ነው በቁጥጥር ስር ሁሉም ይዋሉት የተዋዙት ስካውን ድረስ ከአምስት ምበልጡ የማይበልጡ ናቸው ቦምቦ ወደ አራት ፈንጆች ተይዟል ሽጉጥ ይዟል ጥይቶች ተሰጣቸው ተልከዋል ገንዘብ ተይዟል የተጠርጣሪዎቹ የመርመራ ሂደትም የተካሄደ መሆኑን የገለጹት ኮማንደር ጌታቸው ከባሉ በፊት ለህزب ያልተገለጸው የባሉን አከባበር ላለም አደብዘዝ ታስቦ እንደሆነ ማብራርተዋል ያው ነገሮቹ ለስከ ባሉ እስከሚያልቅ ትንሽ ንስታገሳቸው ብለን ነው እንጂ ቀደም ብሎ መረጃው ድርሶን ስለነበር የታጠቀ ኃይል ወደ ክልሉ በተለይ ደግሞ ጎንደር በሰፋፊ ቱሪስት ብዙ ቱሪስት ገባበታል ከፍተኛ ባለስልጣናቶች እንደመጡ ይታወቃል ያ መሰረት ተደርጎ ትልቅ ድግስ የሰላም ማደፈረስ ድግስ ተደግሶ ነበር የተጠርጣሪዎቹ ምርመራ ሄደ ሲጠናቀቅም ዝርዝር መረጃው ለህزب እንደሚገለጽ ፖሊስ አዛዥ አስረድተዋል አባይን ከመንጮ ጀምሮ በማልማት ኢኮኖሚ ፋይዳ እንዲኖረው ስራ መጀመሩን የአማራ ክልል ባልና ቱሪዝም ቢሮ አስተዋቀዋል የጊዮን አመታዊ ክብረ በዓል በመዕራብ ጎጃም ዞን ከሰከላ ወረዳ ግሻ አባይ ከተማ ተጀምሯል ተመስገን እንዳረጋውት ተጨማራለሁ ሁለተኛው የጊዮና አመታዊ በዓል በመራብ ጎጃም ዞን ሰከላ ወረዳ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በድምቀት ተከብሮ ሆኗል የፌደራልና የክልል ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የካዩ ነዋሪዎች በተገኙበት በዓሉ ተከብሯል የሰከላ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙላት ፈረደ የጊዮን አመታዊ በዓል መከበር አባይን ከመነሻው ጀምሮ ለማልማትና የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ያግዛል ብሏል አባይን ከመነሻው የማልማት አጀንዳ የሁሉም አጀንዳ እንዲሆንና ትኩረት እንዲሰጠው በማድረግ የሚመለከተው ሁሉ የድርሻው እንዲወጣና የባለቤትነት ስሜት እንዲኖረው እንደ ግንዛቤ መፍጠር ያመረኩ ነው ማገልገል ነው ሁለተኛ የምርምር ተቋማት ዩኒቨርሲቲዎች ሙራና የሚመለከታቸው አካላት ያካቢውን የማህበረሰብ ምርምር ማከል በማድረግ አካቢውን የበለጠ በማወቅና በማስተዋወቅ የህዝባችንን የመልማትና የመለወጥ ጥያቄ እንዲፈታ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ነው በማብ ጎጃም ዞን ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ የቱሪስት መዳረሻዎች መኖራቸውን የጠቀሱት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ስሜና ሃያሌው በዞኑ ያሉ ሀብቶችን በማልማት ያካዩን ጸጋ ለገቢ ምንጭ ማዋል ላይ በትኩረት ይሰራል ብሏል አባይን ከምንጩ ሳናስተዋውቅና በልኩ ሳናለማ ስለ ሀገር ልማት ስለ ዳስ የግድባችንና ስለ ፈጣን ድገት ማሰብ የዋህነት ነው ያባይ ምንጭን ማስተዋውቅና እንዲሁም የቱሪዝም መዳረሻ ማድረግ ያካባቢያችንን ኢኮኖሚ መገንባት ነው የህብረተሰባችንን ማህበራዊ ችግሮች መፍታት ነው ያካባቢያችንና የሀገራችን ህዝብ ህዝቦች ማንነትና ኩራት መጠበቅ ነው በሰከላ ወረዳ በርካታ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ የቱሪዝም ሀብቶች ቢኖሩም የመሰረተ ልማት ዓለም ማለት ለሀብቱ ተገቢ ትኩረት እንዳያገኝ አድርጎታል ያማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ላቃያሌው ከመملكታቸው አካላት ጋር በመተባበር የመሰረተ ልማት ችግር ለመቅረፍ ይሰራል ብሏል ሰከላ ወረዳ ምክ የሆነ የቱሪዝም አቅም ያላት ከይታውጭ ኑራለች 
ተቆጭተን ለማልማት መነሳሳት ይኖርብናል የሚል እምነት አለኝ ዛሬ ዛሬ አባይ ከመነሻው ዓለም አለው በሚል መሪም ቃል ለሁለተኛ ጊዜ የሚከበረው የቁጭታችን ማሳያና ከእንቅልፋችን ባንን መነሳታችንን የሚያመለክት እንደሆነ አድርጌ ወስደዋለሁ ምክንያቱም ምክንያቱም እኛ ሁሉ ነገር ኑሮን ብዙ ነገር የወደደንን ከየወን ጉያ ስር ሆነን ውሃ ያጠማንን በመሆኑ የክልላችን መንግስት ከሚመለከተው አጋራ ካላት ጋር በመሆን የየወንና አካባቢው ከምንጩ ጀምሮ ተጠብቆና ወልብቶ እንዲተዋወቅ ብቻ ሳይሆን ያለንን እየተጠቀም ይወደደልን እየሞላን የሀብት ምንጭ እንዲሆን መስራት እንዳለብን እገነዘባለሁ የበአሉት ሳታፊዎችም የጊዮን በአል አከባበር በእያመቱ እየደመቀ መምጣቱን አስተዋውሰው ለመሰረተ ለማት መሟላት ግን ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ ጠይቋል የህዳሴው ግድ መነሻ ምንጭ ስለሆነ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራበት ያለበት ሁኔታ አለ ይሄንን በበለጠ ለማጠናከር ደግሞ የመሰረተ ለማት እንዲሟላ መንገዱ አጠቃላይ የመብራት የቴሌ በተለይ መንገድ ችግር አለ ኪስ ወረዳ ስለሆነ የውጭ እንግዶች በስፋት አይመጡም ያን እንዲመጡና የበለጠ ርገት እንዲኖርና ያ አካባቢው እንዲለማል ተፈተለገ የመሰረታዊ ልምነቱ የምንገሩ እንደሟላ የተሻለ ነገር ይሆናል በየስባለው ከይሮች የምስምር ከተሞች ጋር ኩል ተርታ ለማሰለፍ ቢያንስ መሰረተ ልማቶች ፈጥኖ መንግስት ይነገር ምላሽ ሰጥቶ ቢሞሉ የተሻለ ይሆናል በየን መገመተው ጊዮና አመታዊ በአል አከባበር አባይን ከመንጩ ጀምሮ አለማለሁ በሚል የተከበረ ሲሆን አባይን ከመነሻው ጀምሮ ማልማት በሚቻልበት ዙሪያ የመነሻ እቅድ ተዘጋጅቶ ውይይት ተካሂዷል የታገቱ ተማሪዎች በሰላም እንዲለቀቁ መንግስት የሰጠው ትኩረት ዝቅተኛ መሆኑን የታጋች ቤተሰቦች ላማራ ቴሌቪዥን ተናገሩ። በልጆቻቸው መታገትም ጭንቀት ውስጥ መሆናቸው ነው የተማሪዎቹ ወላጆች ያስታውቁት። ያየው ተስፋውን በዚህ ጉዳይ ላይ ዝርዝራለሁ። በኤድን ቢዲዮ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩና በዩኒቨርሲቲ የተፈጠረውን ችግር ለመሸሽ ሲሞክሩ መንገድ ላይ ባልታወቁ አካላት የታገቱ ያማራ ክልል ተማሪዎች ጉዳይ አሁንም ልባት አላገኘም። ሄዳር 24 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረት የታገቱ ተማሪዎቹ የደንነታቸው ሁኔታና የወደፊት ጣፋንታቸውን ሳይወቁ እንደዘበት ሁለት ወር ሊሞላቸው መሆኑን ቤተሰቦቻቸው ለአማራ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። ሄዳር 24 ተያዝ ነው ብለው ደወሉልን ከዛም በኋላ በየ3 እና በየ4 ቀን ነው ይደውሉ ነበር። ከታገቱ እስከ ሁለት ሳምንት ድረስ ሲደውሉ ነበር ከዛ ወጭ ግን አይደውሉም አሁን ምን ላይ ደረጃ እንዳለው ማናቀም እንዳትወጣ ነበር ምሎኔ አትወጣ ካወጣ መጥፎ ቦታ ላይ ተወናለ እሱ ውስጥ ሆነ ካወንክ ግን አንደኛ የው ዩኒቨርሲቲ ነው ምንም አረገም በኋላ እንኳን ችግር ቢፈጠር እሱን እንጠይቃለን ዩኒቨርሲቲው ወጣ ግን መጥፎ ቦታ ላይ ተወናለ ይያል ሁሉ ነገርው ነበር እሱ ሞከረ ስልኮ ይሰራ ከዛ በሁለተኛ ቀኑ በባገቷቸው ልጅ ስልክ ማለት እንደወለልኝ ነው ታይዘናል አለ ታይዘናል ጫካ ውስጥ ነው ያለነው ማቀንቀን ከእንዳ ዘርግቶ ጫካ ውስጥ ያውሉናል ታኝተን ይሉላል ማታ ማታ እንቆሰለ ያዛቸው ወጣት ነው ያለም በተለይ አንደኛው ከዛው ከግብ ውስጥ የጣ ተማሪ ነው የሚለው አብሮቸው የመንገድ እንትን ያላቸው አንደኛ ደግሞ ስጠቀው ሸታ ተጠቀ ኃይል አለው ይስለው አለ የታጠቁ ኃይሎች አሉ የሆነ እንደ ሽፍታ አይነት ነገር ውስጥ ማለት ነው እንደዛ ነው ያለው አማራ ብዙ አመገናኛ ድርጅ ድረስ በመምጣት ቅሬታቸውን የገለጹት የታጋች ቤተሰቦች ለመንግስት በተደጋጋሚ አቤቱ ታብና ቅርብ መፍቴ ግን አላገኘንም ይላሉ ባለፈው ላይ መግለጫ ተሰጥቷል በዚያ በጣም ተደሰል በጣም ደስተኛው ነው ነበር ቤተሰብም የዋለው የሚያደረው ከዛው እጭ ደግሞ ምንም ነገር የለም ልጆች ማልደውሉ ወደኛ ማልመጡ ይሄን ጉዳይ በቃ አዚ ድንነት ቢሮም ገብተ ነበር ፖሊስ ኮሚሽን አርሰ መስተዳድሩ ጋር ገብተ ነበር አዲ ባካም ገብተ ነበር ያለው ነገር አስተላልፈና ግን ምንም ነገር እስካሁን ያለውጥ አላገኘንም ከእግዚአብሔርቶች መንግስት እንደምን እናምነው ሌላ ምንም እናምነው ይላል ልጆቻችንን እንደምን ብሎ መንግስት ያማራ ክልል መንግስት ካላደረገ ሌላ ማንንም አይደርግልን በተያዘ ዜና የወንበር መውረዳ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳይ ጽፈት ቤት በላከለን ዘገባ የታጋች ቤተሰቦች ደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ሲደው ያለ ፍሬ ደክመው መመለሳቸውንና ቤተሰቦችም በስነል ቦና ጫና ውስጥ እንደሚገኙ አስተውቋል 24 የታገደች 24 ታግረች 26 ተነስቸ ቤት አለኝ ከብታለኝ ሳለ ደም ይደልዋዱ ደም ይደልዋይ ጀ መረጃ አስጥም ስለአቸ በየስመው የመስራይ ቤቱ ማመለከት 
ይሄ ጓደኛለኝ ስትሬክ ከስቀበል ወዲ ወረዳ ዘውዱ አዳኔ ይባላል ህሱና ነው ደን በየመስራቱ እና መለከት ተቀባይ ነው ያጣን ዝምላቹ ይለቀቃሉ ያሉን ተዚያ ተነስተን ቤታችን መጣን ስተዛሬ ድረስ እኔ ስራ ማልሰራው አንድ ዜ ባህር ዳር ሁለት ዜ ሁለት ዜ ሁለት ሰላም በየመስራቱ ስንደድ ነው ይከረምና የመባቻ በራሱ አስልክ ደወለች ልጅ ለቀምት ይያለሁ እኔ ደህና ነኝ ሂዱ ሁሉ እንዳንተ ተመታላችሁ ቤተሰቦች ነው ይሄዱ አለችም ተመልሰን መጣን ከዚያው አሪ በራሱ አስክ አልደወለችም ከዚያው አደዚ ቤተሰብ ባዘን በእንቅርግሮ ነው አዝመራው ማልተሰበሰበ እና ጀቱም አልቀሳል ሞተ ነው ሂቶቹ አልቀሰው አልቀሰው ሊሞተ ነው እኔም ተንጓል ይየር ሞተ ነው ወዳት ልጅ ተአሎች ልጅ ወቸም ወዳት ልጅ ወቸም ያው አንድ ዘይ ደወለች የመባቻ አለት ደወለች ከዚያው አደ ደወል አጣውቅ ያው ተንግዲ አንገናኝም ነው ያለች በቀኝ አንድ ቀምጫ ነው 20 ደቂቃ ነው የሰጠው በቀይ ተንግዲ ያለች በዚህ አልቀሰን ምን ብለን ተው ነው ምን አረጋለሁ ያው አልቀሶ ያው ዝነት ነው ያለሁኝ ስራል ስራ ምን አለል ያው ዝም እየተቀምጨ አልቀሶ ነው መድበት ይለም ምدرسበት ይለኝ ያው ያልቀሶ ነው ያለው ልጆቻችን የሰደድናቸው መንግስት ሰላማቸውን ይጠብቅ አለብለን በማሳብ ነው አሁንም ሐላፊነቱን ይወጣ ሲሉም አሳስበዋል ሙታለች ብለው አንድ ቀን ቢነግሩኝ ሁሉ አመ አልቀሶ ይተው ነበር አልቀሶ ነው ያለው ሙግስት ላይ ማየው አደረውን ልጅን እንዲያመጣልኝ ነው እንጂ ሌላ ምን ይላል ባደረው መልክ በሰደድ ኳት መልክ አደረው እንዲሰጠኝ እንዲመልስልኝ አደረ አደረ በሰባ መምድር ባካችሁ ተመንግስትም ሆነ ከምንም ግፍ ይታርጋችሁ አስለቀቆልልን መንግስ ሀገሪቱ ማይቆጣጥር ሆነ ይሄ አይነት ሆነ ሰው ሸፍቶ ሚኖር ሆነ መንግስ ምንድነው የሚጠብቀው ተለቀዋል የተባሉ ተማሪዎችን በተመለከተ ለማረጋገጥ ደደም ቢዶሎ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ለታ ተስፋይ ብንደውልም ስልካቸው አልሰራለንም ጉዳዩን ለማረጋገጥ ጥረታችን የምንቀጥል ይሆናል በአለማችን በየአመቱ 7 ሚሊየን የሚደርሱ ሰዎች በካንሰር ህመም ምክንያት ህይወታቸውን ያጠቀሉ በተለይ በሴቶች ደግሞ የጡትና የማህፀን በር ካንሰር እየተፋፋ ይገኛል በኢትዮጵያም በሽታውን ለመከላከልና ታካሚዎችን የህክምና ክትትል እንዲያገኙ ለማድረግ በተለያዩ አካባቢዎች የተገነቡ ሆስፒታሎች ቢኖርም የካንሰር ህክምና መስጫ መሳሪያዎች ስራ ባለመጀመራቸው ችግሩን እየከፋ አድርጎታል ራሄል ደምሰው ዘገባላት ጋሽ ወፈንታውን ያቀርባል በደብረ ማርቆስ ከተማ ቱል ቢያደገው ናትናኤል ዮናስ ገና ያራታ አመት ጻን ነው ናትናኤል በዚህ ድሚው ከደም ካንሰር ህመም ጋር እየታገለ ነው ናትናኤል 16 አመታትን በጻናት ካንሰር ላይ ትኩረቱን አድርጎ እየሰራ በሚገኘው የማቲዮስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ድጋፍ እየተደረገለት ይገኛል በደብረ ማርቆስ ከተማ ተገቢ የሆነ የደም ካንሰር ምርመራ ክትትል ባለመኖሩ በተመላላሽ ህክምናውን በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል እየተከታተለ ይገኛል የቀጠሩን ግልትና ተገቢውን የሆነ የህክምና አስተጣጥም ሆነ የመዳኒት አቅርቦት አለመኖሩ ለእንግሊት መዳረጋቸውን እናቱ ወይዘሮይዝና ባህሩ በጥልቅ ሀዘን ውስጥ ነው ችግሩን ያነሳሉ። ለኛ የመዳኒት መንገድ እንደዚህ ብዙም ስላልመሰለኝ ከዛ ራስ የመጣው ያው ጎረቤት ባውጣጭኝ በሰበሰበ ብር ነው መጥቼ የነበረ እዛ ከዛ ዛ ስንመጣ ደግሞ መዳኒት በጣም ውድ ውድ መዳኒት ነው እዚህ ካንሰሩ አንደኛ ደግሞ ዛ ውስጥ ብዙ የሚገኝ መዳኒት የለም የተወሰነ ነው እንጂ ሁሉ ከውጭ ስለሆነ እዛ በጣም የተቸገርኩኛው ዶክተሮቹ የሚተባበራሉ ሆነ ሰው ምናም እንደዚህ ሳለቅስ ምናም በርዳታ መልኩ ነው እንጂ እኔ ከኔ አቅም ምንም ነገር የለኝ ምዛሌ በጣም በጣም ብዙ ጣና ፈጥሮብኛል ከዛ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተገነቡ ሆስፒታሎች ቢኖሩም የካንሰር ህክምና መስጫ መሳሪያዎች ስራ ባለመጀመራቸው የካንሰር ታማሚዎች ችግሩን መቋቋም ባለመቻላቸው ህይወታቸው ያለፈ እንደሆነ ከወላይታና ሐዋሳ የምጡ ታማሚዎች ገልጸው ችግራቸውን በጋራ የሚተባበራቸው አካል በማግኘታቸው እንጂ የህክምና ክትትልም ሆነ የመዳኒት ግዢ ካቅም በላይ ሆኖባቸዋል የጡት ካንሰር ታማሚ ነኝ በፊት አንድ አመት ሙሉ እዛ ሆስፒታል ነው በዝና በጎር በበቃ በብርድ እየተመተው ብዙ ስቃይ አይቺ ዛኮ ቢኖርኛ እንመጣ የለም ማሽን የለም የመታከም እቃዎቹ የለም ምርመራው ብዙን ጊዜ ውጭ ነው የሚሰጣው መዳኒቱ ለማግኘት ይገርመሻል አዲስ አበባ ከተማ በሙሉ ነው ያካለልኩት 3400 ብር አምፑላ ትንሽ አብልቃጧ ማለት እሷን ገስተውልኝ ነው ሲትስታል ሁሉ ትላንትና ለነሳ አይቻልኩት 
ባለንበት አቅራቢያ ሆስፒታል አለመኖር ለዚህ እየተቀላላል አቶ ወንዱ በቀለ ኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው በየክሎች ለካንሰር ህክምና አገልግሎት መስጫ የተገዙ መሳሪያዎች ቢኖሩም በተለያዩ ምክንያቶች ስራ ባለመጀመራቸው በጥቁር አምባሳ ሆስፒታል ላይ ጫና ፈጥሯል ይህም ታማሚዎችን ለንግልት ዳርጓቸዋል ይላሉ ለምን እንደው ከጎንደር እና ከባህር ዳር ዚህ ድረስ የሚመጣው መሳሪያው ተገዝቶ ይያለ በጣም ዘመናዊ መሳሪያ ነው እና የካንሰር ማከሎች ስመቼ ነው ስራ የሚጀምሩ ሱን ካደረገን ካንሰር ሙሉ በሙሉ መቋቋም እና መከላከል ባን ይችላል እንኳን አከሙ ይመዳኑ ሁኔታ ይሻሻለ ባህር ዳር መሰጠት ይችላል ደሴ መሰጠት ይችላል ደብረብራ መሰጠት ይችላል እና አሁን ወደፊት መስራት ያለብን ምሱ ላይ ነው ቢራይ ካንሰር መቆጣጠር ያቀድ አምስት አመቱን ጨርሶ እንግዲህ በዚህ በ2020 ላይ ነው የሚያበቃው ሱም ራሱ እርግጠኛ ነኝ ግማሹን ያህል እንኳን ተግባር ያላረግ ነው በተለይ የጡትና የማጽም ብር ካንሰር በሴቶች ላይ የሰፋ መምጣቱን ተከትሎ ሁሉም ሴቶች ቅድመ ምርመራ በማድረግ መከላከል እንደሚቻልም የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ ፕሮግራም ማኔጀር አቶ ዘላለም መንግስቱ ተቆሟል የጡት ካንሰር በአገራችንም ጨምሮ በሌሎች ሀገሮች ዋነኛ ገዳይ ነው ስለዚህ ይሄን ካንሰር ለመከላከል ሁሉም ሴቶች ማለት ነው የጡታቸውን ሁኔታ በየ ወሩ ቼክ ማድረግ አለባቸው ማለት ነው። ይሄን ማድረግ የሚችሉት እንደይ ነው አንደኛ ጡታቸው ላይ የሚሰማቸው ነገር ካለ የሚሰማቸው ከወትሮ ለየት ያለ ስሜት ካለ ምልክት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ምልክቶችን ሲያገኙ ወደ ጤና ተቋምቱ ከሆነ ምርመራ በማድረግ ቶሎ ደረጃው ከፍ ሳይል በጣም በቀላሉ አቅሙ ማዳን ይችላል ማለት ነው። አለም አቀፉ የካንሰር ድርጅት ከ8 አመት በፊት ይፋ ባደረገው መረጃ በአለማችን በየአመቱ 7 ሚሊዮን የሚደርሱ ሰዎች በካንሰር ህመም ምክንያት ህይወታቸውን ሲያጡ 11 ሚሊዮን ያህሉ ደግሞ በየአመቱ በአዲስ በበሽተው ያሳሉ። ይህም በየአመቱ በካንሰር ህመም ሳቢያ ህይወቱን የሚያጠው ሰው ቁጥር በኤችአይቪ ኤድስ ከሚሞተው በጥፍ ይበልጣል። በተያዘ በፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል አገልግሎት እየሰጠ ያለው የካንሰር ህክምና ማከል የግባት ጥረት አለበት ሲሉ ተካሚዎችና ባለሙያዎች ተናገሩ። በማከሉ የሚስተዋለው የግባት ጥረት ለመፍታት ጥረት የተደረገ መሆኑንም የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አመላክቷል። የማራክለል ጤና ቢሮ በበኩሉ የካንሰር ህክምናን በክልሉ ለማጠናከር የማስፋፋ ዕቅድ እየተሰራ ነው ብሏል አሻግሬ መንገሻ። በፈለገዮት ሪፈራል ሆስፒታል የሚገኘው የካንሰር ህክምና ማዕከል በክሊንተን ኢኒሼቲቭ ድጋፍ በ2010 ዓ.ም ነው የተጀመረው ማዕከሉ ለጡት ካንሰር ህክምና ታሳቢ ተደርጎ ቢጀምርም አሁን ላይ የተለያዩ የካንሰር ህክምናዎችን እየሰጠ ይገኛል ይህም በመሆኑ በማዕከሉ ላይ የአልጋና መድኃኒት ጥረት በመኖሩ ታካሚዎች ለወጭ እና እንግሊት የተዳረጉ መሆናቸውን ይናገራሉ የሁለተኛ ተከታታይ መድኃኒት ማዝሄልም ተባለ 1250 ብር እየከፈልሁ አሁን ደግሞ ተናንታም ደግሞ ከፈልሁኝ አሁን ይሄም ታንብረቴ ያንጻር ያው ተስፋ ያስቆረጠ ነው ያለ ጨረር ጥረትም አለ እንደገና ደግሞ ቀጠሮአችን በየንትን በየተቀጠርንበት ቀጠሮ ሁሌን ተንዳንውስድ ያልጋጥበትም አለ ቀጠሮአችን ይራዘማል በዚህ ያን በመናራዘመበት ጊዜ መዳኒታችን ይተጓጎልና ለሌላ በሽታው እንደገና መዳንትኑ የመውጣት ካንሰሩ የመውጣት እንተናለው ይሄ ያልጋ ጥረት ቢስተካከልልን በማከሉ አገልግሎት እየሰጡ የሚገኙት ባለሙያዎችም የታካሚዎችን ሐሳብ ይጋራሉ። ህንፃው በራሱ ለካንሰር ክፍል ምቹ አይደለም። ኬዞች በጣም ጨምሯል። አዳዲስ የካንሰር ህመማኖች እየመጡ ነው። አልጋጥበት የተነሳ አልጋ ተቀጥረው ነው በሁለት ወር በአንድ ወር ከመናምን እየመጡ መዳኝቱ ይያለፋቸው ህክምናውን። ይሄም ለነሱም ህክምናውም በደንብ ያገኘው ማለት አይቻለም በትፍጻታቸው ለማከሉ አገልግሎት እየሰጡ ያሉት የካንሰር ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር አማራ ሰፋ ወደ ማከሉ የሚመጡ የካንሰር ታካሚዎች ቁጥር እየጨመረ በመምጣቱ የአልጋና የመድኃኒት ጥረት አጋጥሟል ብለዋል በአንድ ወር ውስጥ እስከ 400 ኒው ኬዝ እናለ በአንድ ወር ውስጥ 400 እንደዛም ከ400 በላይ የሆኑትን ኬሞቴራፒን ዘጣለ በአንድ ወር ውስጥ ዘሆል 18 አልጋለን እ ሌሎቹ አሁን አንድ አንድ በሽታዎች የህፃናት ካንሰሮች አሉ አንድ አንድ ቀደም ያየው ጂቲዲ የሚባል የናቶች ካንሰር አለ ይሄ ይሄንን አንድ አንድ ደግሞ አንድ ኬሞቴራፒ ብቻ የሚያስዳሉ እነሱን አውትፔሽንትን ሰጣለን ሳይተኝ እነሱን ሳንደምር ነው እነሱን ከደምር 
25 22 ኬዝ ኬሞቴራፒን ሰጣለን በዚህ ትንሽ ዩኒት ውስጥ የክሉ መንግስትም ለጉዳዩ ትክረሰቱ እንዲሰራ ዶክተር አማራ ጠይቀዋል ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ቢያንስ ቢያንስ ኬሞቴራፒ በጣም ውስብስብ ስለሆነ ሁሉም ሰው ያለ ወረፋ እንዲያገኝ መስራት አለብን ጨረር ትንሽ ኢኮኖሚ ጠይቃል ከኢኮኖሚ ዋና ውዱ ማሽኑ ብቻ አይደለም የሰው ኃይል የሰው ኃይል ማሰልጠን አለብን በአመት ስንት አዲስ ኬዝ እና ያለን ብለን ለዛ ባጀት መድበን ሬዲ መሆን አለብን ወደፊት የፈለገው ትሪፈራል ሆስፒታል ስራስኪያ ጃቶ አቢ ፍሳ በካንሰር ህክምና ማከሉ የሚታየውን የግባት ጥረት ለመፍታትም በትክክለት እየሰራ ነው ብለዋል በአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን ባርዳር ዩኒቨርሲቲ ከዚህ በፊት ዙዋቾ የነበሩ ህንፃዎችን በተለይ ለዚህ አገልግሎት ለማድረግና የምንሰጠውን አገልግሎት ለማስፋት በአሁኑ ሰዓት ስራዎችን እየሰራ እንደገኛለን ማለት ነው ግን ሆስፒታላችን ግባቶቹም ይገኙበት ቦታም ላይ ዳይሬክትሊ በቀጥታ ግሽ መመሪያውን እየጣሰ እንዲሆን እየገዛ ለሐሙማን እየቀረበ የሚገኝበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በአማራ ክልል ጤና ጥበቃ ቢሮ ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር አማካሪና የብረሰብ ጤና ስፔሻሊስት ዶክተር ሞላ ገደፈው በክልሉ የካንሰር ህክምና ለማጠናከር ስትራቴጂክ ክክር ተይዞ እየተሰራ መሆኑንም አብራርቷል። የጨረር ህክምና በአገሪቱ ጥቁር አንበሳ ብቻ ነው ስካውን ድረስ እየሰራ ያለው ግን በአገራ ቀፍ ደረጃ አምስት ሌሎች ሆስፒታሎች ተጨምረዋል ከነዚህ ውስጥ አንዱ የኛ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል የሚገኘው ነው ሌሎቹ እንግዲህ እንግዲህ የጎንደር ሆስፒታል ይሄንን በማስገንባት ላይ ነው ያለው ይሄ ግንባታ እንግዲህ ተሰርቶ እንዳለቀ ደረጃውን የተጠበቀ መሆኑ በባለሙያዎች ታይቶ መሳሪያው ይገባለታል ማለት በለጋምቦ ረዳ በመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ችግር መማራቸውን የአቀስታ ከተማ ኗሮች ተናገሩ። የዮርዳው ሲቪል ሰርቪስ የሶ ሀብትና ለማጽፈት በበኩሉ የሚነሳበትን ቅሬታ ለመፍታት እንደሚሰራ ገልጿል ዘላለም አስፎ። በደውሎ ዞን ለጋምቦ ረዳ በመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ችግር ምክንያት ተገልጋዮች ተማረዋል በተለይም ይላሉ ያቅስታ ከተማ ኗሪዎች የመንግስት ተቋማት ሰራተኞችና ሐላፊዎች ለህزب ተገቢ አገልግሎት እየሰጡ ባልመሆናቸው ላልተፈለገው እጭና እንግሊዝ ተዳርገናል ይላሉ ተቋማተ ባሁን ሰዓት ከነበረው ፊት ከነበረው ብሷል ማለት ይቻላል ምክንያቱም በለውጡ ምክንያት ሰራተኛ አሰርና ሰራተኛ ወይ መንግስት ቢሮ ከፍቶ ተመውጣት በስተቀር አገልግሎት የሚባለው ነገር ጭራሽ የለም ረፍት ነው ማለት ይችላል ሰራተኛው ያው ባለ ጉዳይ ምህዶ መስተናገዱ ጉዳይ የሞተ ጉዳይ ነው እስካሁን ድረስ በተለይም ለውጡም ከለውጡም በፊት ችግር ነበር አሁን ተለውጡ በኋላ ግን በጣም የተባባሰበት የመልካም አስተዳደር ችግር አለ ምክንያቱም የመንግስት ሰራተኛውም ሌላው በቢሮ ገብቶ ፍትህ አይሰጥም በከተማ ውስጥ ያለ ሴክተር መስሪያ ቤት ሁሉም እየሰራ ይገኛል እሚውለው አልባሊ ቦታ ነው ስራ እየሰራ አይደለም በመሬት አስተዳደር ሲከድ ህዝቡት እየተጎላላና ያለ ህዝቡ ስለሚያነሳቸው ቅሬታዎች የተጠየቁት የለጋም ቦረዳ ሲቪል ሰርቪስና ሰው ሀብት ለማጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ጌታቸው አረጋ ህብረተሰቡ የሚያነሳው ቅሬታ ተገኝ መሆኑናም ነው እያንዳንዱ ተቋም ከችግሩ እንዲወጣ እየሰሩ መሆናቸውንና ለውጥ መኖሩን ተናግረዋል እያንዳንዱ ተቋም ከችግሩ እንዲወጣ ሰራተኛው እንዲገመግም ከማድረጋ ኳያ ያው ተልኮም በተገቢው መንገድ እየታየ እየተገመገመ ነው ያለው አሁን ባለንበት ሁኔታ ያው ይሄን እርምጃ ተወስዷል ይሄን ዲሲፕሊን ይሄን ተጠይቋል የሚል ነገር ነገር ባልችልም ዝሮ ዝሮ ግን ተችግሩ ለመውጣት እያንዳንዱ ሐላፊ ተሰራተኛው ባለመሆን እየገመገመ ተችግር እንዲወጣ እየተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው ሐላፊው ለውጣን ላይ በሉ እንጂ ያቅስታ ከተማ ኗሪዎች ግን በመንግስት ተቋማት ህዝቡን የሚያደም ጣመራር የሚሆን ሰራተኛ የለም ሲሉ ይሞግታሉ። ለዚህም በከተማው ልማት እንዲመጣና ፍትህ እንዲረጋግጥ ህዝብና መንግስት ተቀራርበው የሚወያዩባቸው መድረኮች አልተመቻቹም ሲሉ በመክንያትነት ያነሳሉ። ሰብስቦ የሚያነጋግር ሰው ሲኖር ነው ይሄን ለማን ነው የሚያቀርበው? እና ያለው እንተ ህዝቡ ራሱን በራሱ እየተጠባበቀ ከመኖር በስተቀር እንዳመራር ይሄ ነው ብሎ ህብረተ ከተማው ላይ እንትን የሚል ነገር የለምና ይሄ በጊዜውና በሰዓቱ ያንን ጉዳይ የፈጸሙ ሰዎች ሞቀስ እንደ ታሪክ ባለሙያ አግባብ አግባብነት ይል ታሪኮቻችን እንዲዛቡ ተደርጎ ተጽፏል ታሪክ ተረተረት ወይም ተአምር አይደለም የታሪክ ሞራኖች ከፍተኛ አስተዋጽኦ ማረጋ አለብን በእያስባሉ የጉራጌ ቅጫ ኢላ ወለኔ የወለኔ ሴራ ወይም ደግሞ የጎርደና ሴራ ይባላሉ ይያንዳንዱ ስማላቸው 
በሀገራችን ታሪክ ላይ መግባባት ያስፈልጋል ሰውን የሚያለመው የሚያጠፋው ስርዓት ነው የ2032ን ስናስብ ዛሬ ችግር የለም ብለን አይደለም ጎጃም ያለው አገው ደሞ ሾማገልካ ይባላል ስርዓቱ አንዱን ለመደገፍ አንዱን መንቀፍ ግዴታ አይደለም የኢትዮጵያ አለኝ የምትለው ማንነት ባህል ስርዓት ሁሉም ካሉት ከኢትዮጵያ የጥንት ህጎች ይወጣ ነው የትኛውን ኢትዮጵያ ነው እየገነባው ያሉት ሰባራውን ብር ነው እየገነባው ያሉት ወይስ አጼ በጉልበቱን ነው ወይስ የፍከክር ቤት ነው ወይስ ንጋት ነው ዜና መጽሔታችን ከአማራ ቴሌቪዥን ደቀጠለ ነው አሁን ከባርማዶ የመገናኛ ብዙሃን የመረጃ ምንጭ ውስጥ ተናቀሩ ዘገባዎች አልፋል ነው ግሪክ የመጀመሪያውን ሴት ርዕስ በሄር ሾመች የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የሆኑት ካትሪና ስክላራ ፓሎቫ በሀገራቸው ምክር ቤት ባገኙት አብላጭ አድምጽ ነው ቀጣይ የግሪክ ፕሬዝዳንት መሆናቸው የተረጋገጠ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የምትገኘውን ግሪክ ለመታደግ ከጠቅላይ ሚኒስትር አሌክስ ሴፕሪስ ጋር በመሆን 